ప్రభాకర్ ఏమో అడుగులు అండి
Yeah. Okay, we will start. First of all, uh, myself, Prabhakar, senior software engineer. I used to work with the real time applications like ASP.NET, Web Forms, Windows Forms, and uh, .NET Core and MVC. Uh, overall, uh, seven years of experience relevant to the IT field. Coming to the technical perspective, I am a senior software engineer having knowledge on vast applications like domains like uh, automobile engineering and uh, logistics domain and uh, hospitality domain. So these are the uh, overall experience. Am I audible right, guys? Please respond. In the chat, you can uh, you can type it. Oh, sure. Okay. Yeah, unmute the things and uh, say uh, understand or not. Are the main the little unmute chess chapandi? Okay. Fine. My screen share it in the Yes. So, yeah. Yes. Yes. So, ASP.NET full stack developer, Nano. And, uh, Currently, Monkey Kingdom Trainees Nichimana ASP.NET web forms and the start just number. So, overall, the Dinlo Monkey C sharp oops concepts. You all are demo of a Timiko basic chapter. No, okay. So, Monkey C sharp and Eddie language on a two. Adi a type of thing and object oriented language and a whoops concepts and a own tie. So Manamu Dinlo Mana Rendrakalaga Vartha Manatu Avent and Vogati dot net Windows forms Windows forms use at the same time dot net web forms for a Vartham real time. So Yoka web forms Gani Windows forms Gani Manam C sharp base chess kuni. Oops, concepts based chess kuni, manum neri work chess the manat. So, manaki mana training law, T sharp related ask suntai, explain, explain yasano. Sharp related tasks and work the Istana Natu. Miko task allowed in the Nedi Mikchepthanu. At the same time, Adi ASP.NET Logoda, Mana work the Samanatu. So, Fisha in UCS Puni, Manam approach Sundamanaki, database related connectivity key. In under Yedivo.NET approach, 
ఇక్కడ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్రోచ్ మీకు ఓవరాల్ గా మీకు ఏం చేస్తున్నాము ఏంటి అనేది మనకు తెలిస్తే మనం వర్క్ అనేది ఈజీగా ఈజీగా అర్థమవుతుంది వెబ్ ఏపీఏ కూడా కావాలి ఓకే సో ఏపీఏస్ కావాలంటే వీ కెన్ కవర్ అండి బట్ మనం ఫుల్ ఎందుకా క్రెడ్ ఆపరేషన్స్ చేస్తాం అన్నట్టు సో నార్మల్ గా ఏడుగో డాట్ నే యూజ్ చేసి మనము క్రెడ్ ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ఎన్డీటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ సో మీకు వెబ్ ఏపీఏ కావాలండి క్రెడ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ ఇన్సర్ట్ డిలీట్ అప్డేట్ సో ఈ ఏపీఐని ఈ డాటా బే ఈ ఏపీఐని మనం ఈ యొక్క ఏసీపీ డాట్ నెట్ వెబ్ ఫామ్స్ లో కన్స్యూమ్ చేసుకుని అట్లా పర్ఫామ్ చేసేది అనేది కూడా చేయొచ్చు సో వీ కెన్ కవర్ దట్ వన్ ఇన్ వన్ క్రాడ్ ఆపరేషన్ మే బేసికల్లీ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే బిగినర్ నుంచి ఎక్స్పర్టైజ్ వరకు మన నా స్కోర్స్ అనేది ఐ మీన్ అర్థమవుతుంది అన్నట్టు అండ్ బేసిక్ బిగినర్ కి అర్థమవుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒకవేళ ఎవరన్నా వన్ ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని వెళ్ళాలన్నా సరే నా నా యొక్క కోర్స్ అనేది మీకు యూజ్ అవుతుంది సో మనకి ఇది విజువల్ స్టూడియో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఈ విజువల్ స్టూడియో ఇరవై రెండు మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి దీనిలో మనకి కావలసిన సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి అది దీని ఏమంటామంటే విజువల్ స్టూడియో విజువల్ స్టూడియో ఐడి విజువల్ స్టూడియో ఐడి ఐడి ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్వరాన్మెంట్ సో మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనం ఒక సొల్యూషన్ వాడతాము ఆ సొల్యూషన్ ఏంటంటే విజువల్ స్టూడియో ఐడిఈ అన్నట్టు వాట్ ఈస్ ఐడిఈ అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అనవరం అది ఏమనేది ఇది అనమాట సో ఓవరాల్ గా ఈ కోర్స్ లో మనకి త్రీ లేయర్ ఆర్టిక్చర్ లాగా యువై ఉంటుంది యువై వచ్చేసి ఏసీ డాట్ నెట్ వెబ్ డాట్ నెట్ వెబ్ ఉంటుంది సో మనకి బిన్ బిట్వీన్ ద కనెక్షన్స్ ఉంద డిబి డిబి నుంచి అండ్ ఏపీఐకి ఏపీఐ రిలేటెడ్ అండ్ యుఐకి కనెక్టివిటీ సి షార్ప్ అనే లాంగ్వేజ్ వాడతాము సి షార్ప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ థింగ్ చెప్పాలి ఏంటంటే సి షార్ప్ నేర్చుకోవడానికి మనకి సి లాంగ్వేజ్ బేసిక్ ఏం అవసరం లేదు ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి మనకి సి షార్ప్ అనేది మనం రెగ్యులర్ గా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ సి షార్ప్ అనే డెవలపర్ సి షార్ప్ డెవలపర్ గానీ డాట్ నెట్ డాట్ నెట్ విండోస్ ఫామ్స్ డెవలపర్ గానీ ఎస్వి డాట్ నెట్ వెబ్ ఫామ్స్ డెవలపర్ గానీ మోస్ట్లీ ఇదే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో గానీ ఏదైనా సరే ఇంటర్వ్యూ గానీ మనం వర్క్ చేసేదానికి మనకి యూజ్ అయ్యేవి ఈ సి షార్ప్ లాంగ్వేజ్ అన్నట్టు ఓకే ఈ యొక్క డీ డీపీకి ఇది ఇది బైండ్ అవుతుంది సో యుఐకి బైండ్ చేసేదానికి ఇది మిడిల్ లేయర్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది మిడిల్ లేయర్ సో మీకు ఇది మీకు ఎడిషనల్ గా నేను రిపోజిటరీ ప్యాట్ ఇది నేను దానిలో పెట్టలేదు రిపోజిటరీ ప్యాటర్న్ నేర్పిస్తాను ఎలా చేయాలి అనేది ఇది ఎడిషనల్ అన్నట్టు మీకు ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకునేటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది రియల్ టైమ్ లో రిపోజిటరీ ప్యాటర్న్ ఇది ఎలా చేయాలి అసలు ఏంటి దీని యొక్క దీని యొక్క ఇన్ అండ్ అవుట్ ఎలా ఉండిద్ది అనేది మనం 
ఇది కూడా కవర్ చేస్తాను ఓకే ఎనీ డౌట్స్ సో మేజర్లీ మనకి మన మనం యూజ్ చేసేది ఏమిటంటే అండి ఇది ఏపీఐస్ రిలే ఏపీఐస్ రిలేటెడ్ మనం రాయ రాయాలి అంటే మనం ఈ క్రెడ్ ఆపరేషన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అన్నట్టు సో ఇక్కడికి ఏసీబీ డాట్ నెట్ వెబ్ ఫార్మ్స్ విండోస్ ఫార్మ్స్ ఇవన్నీ మనం ఈ సెషన్ లో కవర్ చేస్తాము లైక్ ఈ ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ లో సో మనం ఎక్కడంటే బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం అండి మొత్తం అంటే ఏది ఏ ఏ కాన్సెప్ట్ యూస్ యూస్ చేస్తాం అనేది మనం బేసిక్ నుంచి మొత్తం మొత్తం ఏసీబీ డాట్ నెట్ వరకు ఏసీబీ డాట్ నెట్ లో వెబ్ ఏపీఐ కన్సూమింగ్ వరకు డేటా బేస్ రిలేటెడ్ శాంపుల్ చూపిస్తాను టేబుల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మీకు చూపించి లైక్ ఇట్లా క్రియేట్ చేయాలనేది చెప్తాము ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అది బట్ అది ఇప్పుడు అయితే ఇన్స్టాలేషన్ చేసి ఉండలేదు మనం ఆ వెర్షన్ ఆ టైం కి వచ్చినప్పుడు మనం చేయొచ్చు అన్నట్టు సో ఇప్పుడు కమింగ్ టు దీ షార్ ఇప్పుడు మన ఫ్రెషర్స్ ఎవరన్నా ఈ కోర్స్ ని లైక్ ఫ్రెషర్ లో ఉన్న ఫ్రెషర్ లెవెల్ లో ఉన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్ లో ఉన్నా ఫ్రెషర్ లెవెల్ లో ఉంటే నేను ఫ్రెషర్ నాకు ఇది ఫస్ట్ కోర్స్ అన్నట్టు లేదంటే ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను గెయిన్ చేసుకుని ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్ వెళ్తానన్నా వాళ్ళు వాళ్ళు నాకు ఇక్కడ చాట్ లో పెట్టండి ఫ్రెషర్ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నట్టు మనకి దానికి రిలేటెడ్ బోత్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి ఫ్రెషర్ కి కూడా కలిపి కవర్ అవుతాయి మన టాపిక్స్ ఓకే డాట్ నెట్ లోనే ఉండిందండి ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రెషర్ ఎవరన్నా ఉన్న కనుమ వాళ్ళు ఫ్రెషర్స్ అండి ఓకే ఓకే బేసికల్లీ మనం డాట్ నెట్ అనేది సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి రాకపోయినా కంప్యూటర్ ఓకే పవర్ పవర్ బిల్ ఓకే నైస్ కూల్ బేసికల్లీ మనం డాట్ నెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాకపోయినా మనం ఇది నేర్చుకోవచ్చు అన్నట్టు మీకు ఓవరాల్ గా మీకు నేర్చుకున్న తర్వాత నీకు రియల్ టైమ్ టాస్క్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ రెజ్యూమ్ రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ కూడా చేస్తాం అన్నట్టు
సో ఓకే సి షార్ప్ అనేది మనకి మెయిన్ గా డెవలప్మెంట్ యూజ్ చేస్తాము డెవలప్మెంట్ లైక్ ఏం డెవలప్ చేస్తారండి అంటే ఎస్పీ డాట్ నెట్ ఎస్పీ డాట్ నెట్ డాట్ నెట్ డాట్ నెట్ విండోస్ ఫోన్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ లైక్ జామరిన్ మొబైల్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ లైక్ జామరిన్ జామరిన్ ఫార్మ్స్ సో సి షార్ప్ ని యూజ్ చేసుకుని మనకి ఇట్లా వెబ్ వెబ్ చేయొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం విండోస్ అంటే ఇది విండోస్ ఫార్మ్స్ అంటే ఇది వెబ్ అంటే వెబ్ లో రన్ అవుతుంది వెబ్ వెబ్ బ్రౌజర్ లో బ్రౌజర్ ఇదేమిటంటే మనకి డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అంటారండి డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ దీన్ని ఎలా ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తామంటే మనం ఏపీకే జనరేట్ చేసుకుని ఏపీకే చేసి మీన్ ఏపీకే ఆర్ ఏపీకే కానీ లైక్ మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కదండి డాట్ డిఎల్ ఫైల్ లా జనరేట్ అవుతుంది మనం ఎప్పుడైతే బిల్ చేస్తామో అప్లికేషన్ ని బిల్ చేసినప్పుడు అది డాట్ డిఎల్ఎల్ ఫైల్ కింద డాట్ ఇఎక్సి ఫైల్ డాట్ డిఎల్ఎల్ ఫైల్ ద్వారా బైండ్ అయ్యి డాట్ డిఎల్ఎల్ అలాగా క్రియేట్ అయిన తర్వాత డాట్ ఇఎక్సి ఫైల్ ఇఎక్సి ఫైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్సిక్యూటబుల్ విచ్ ఇస్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ ఎనీ మిషన్ ఎక్సిక్యూటబుల్ అని ఇది ప్యూర్లీ ఇది మొబైల్ వెబ్ ఫామ్ మొబైల్ ఫార్మ్స్ అండి సో మొబైల్ యూజ్ చేస్తారు కదా మొబైల్ మొబైల్ యాప్ మొబైల్ యాప్ అన్నది సో మనకి ఇది డాట్ నెట్ వచ్చేసి ఇది యూజ్ చేస్తాము డాట్ నెట్ లో సి షార్ప్ బేస్ చేసుకుని వై వీ హ్యావ్ టు యూస్ సి షార్ప్ సి షార్ప్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ programming language which covers four pillars in it like encapsulation inheritance polymorphism interface so these are the object oriented programming programming things which we can cover in the coming sessions and uh, every concept which is uh, which i have mentioned in that uh, sheet i will it can be cover, covered so firstly uh, this you this sundara mana cheppadagade endante ipudu c sharp anedi compile c sharp lo manam line by line compile line by line execute chestaru and run time lo execute chestam compile time error compile time lo and run time lo ani antam mana అది ఇప్పుడు మీకు కంపైల్ టైమ్ రన్ టైమ్ అనేది ఏంటి అనేది కంపైల్ టైమ్ రన్ టైమ్ సో దేర్ ఆర్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ కంట్రోల్ ఎఫ్ ఫైవ్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ ఫైవ్ సో అప్లికేషన్ కెన్ బి రన్ సో విండోస్ ఫార్మ్స్ అయితే స్టార్ట్ అనే ఉంటుంది విండోస్ ఫార్మ్స్ కి అయితే స్టార్ట్ అని ఉంటుంది వెబ్ ఫార్మ్స్ కి అయితే వెబ్ బ్రౌజర్ లో రెండర్ అవుతుంది సో ఇది మనం కంట్రోల్ ఎఫ్ ఐ క్లిక్ చేస్తే ఇది రన్ అవుతుంది అనేట్ the executable files exe files 
ఈ డిఎల్ఎల్ అనేది బండిల్ అన్నట్టు ఇది ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడైతే రన్ చేస్తామో దానికి అది డిఎల్ఎల్ జనరేట్ అయ్యి ఎక్సిక్యూటబుల్ అవుతుంది అన్నట్టు ఈఎక్సి ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ ఇన్స్టాల్ ఇన్ ద డెస్క్టాప్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ వరకు మనకి వెబ్ దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ ఇప్పుడు మనకి సి షార్ప్ ఎలా అయితే అప్డేట్ అయిందో కరెంట్ వెర్షన్ నైన్ అండి దీనిలో ఎక్స్టెన్షన్ థింగ్స్ అన్ని జరుగుతాయి అన్నట్టు అంటే కోడ్ కోడ్ ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనకి కోడ్ అనేది ఎక్కువ లెంతీగా రాయకోకుండా మనం షార్ట్ షార్ట్స్ లో మనం షార్ట్ కట్ లో మనం లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనిలో కండిషనల్ ఆపరేటర్ చెక్ చేసేటప్పుడు నల్ కండిషన్ కానీ ఏదైనా చెక్ చేస్తూ ఉంటే దానికి మనకి రియల్ టైమ్ లోకి వచ్చేసేటప్పటికి ఇలాగ కండిషన్ ఈ నల్ ఈ కండిషన్ అట్లా కాకుండా ఈ కండిషనల్ ఆపరేటర్ ఇది అనేది మనకి యూస్ అవుతుంది అన్నట్టు ఇట్లా యూజ్ చేస్తారు అంటే దిస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ విచ్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద వెర్షన్ నైన్ అనమాట సో ఇదే కాదు ఇంకా చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా మనం కవర్ చేస్తాము ఎవ్రీ ఎవ్రీ టాపిక్ చెప్పిన తర్వాత ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎక్సిక్యూట్ చేస్తానండి ఆ ప్రోగ్రామ్ ని మళ్ళీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఆ సెషన్ ఎండ్ అయిన తర్వాత ప్రైవేట్ యాక్సెస్ ఇస్తారు మీకు సో నేను ఎట్లా అయితే చేశాను అనేది అవి మీరు ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒకసారి చూసుకుని ఇన్స్టలేషన్ చేసిన తర్వాత ఒక వన్ వీక్ తర్వాత ఫిక్స్ అయిన తర్వాత మీకు ఇన్స్టలేషన్ ఎట్లా చేయాలి తర్వాత మనకి ఎట్లా ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవాలి అసలు ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే మనం ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అసలు హై లెవెల్ ఓవర్ వ్యూ అనమాట మనం ఏంటంటే ఏదన్నా ఇప్పుడు మూవీ చూసినామంటే ఫస్ట్ మనకి దాని యొక్క ఇన్ అండ్ అవుట్ తెలిసింది అనుకోండి మనం ఏదన్నా చేయగలుగుతాం మనకు అది ఇన్ అండ్ అవుట్ తెలియడం కోసం అనేది చెప్తున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ ప్రోగ్రామేటిక్ గా మనం వెబ్ అప్లికేషన్ కానీ విండోస్ అప్లికేషన్ కానీ మొబైల్ అప్లికేషన్ కానీ మనం డెవలప్ చేస్తాము అది ఏమి యూజ్ చేసి అంటే సిషార్ప్ అనే లాంగ్వేజ్ వై బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సో కరెంట్ వెర్షన్ అనేది నైన్ నా దగ్గర విజో స్టూడియో రెండు వేల అదే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉండింది సో మనకి ఏంటంటే సొల్యూషన్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి ఇది ఎలా చేసుకోవాలి అనేది చెప్తాను ఫస్ట్ సి షార్ప్ లో ఈ యొక్క మెయిన్ అనే మెథడ్ అనేది స్టార్టింగ్ అన్నట్టు మెయిన్ అనేది మెయిన్ మెథడ్ అనేది స్టార్టింగ్ ఇది మెయిన్ మెథడ్ దీన్ని మెయిన్ మెథడ్ అంటారు సో మెథడ్ లో ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ అనేది ఆర్గ్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు ఈ యొక్క మెథడ్ అనేది ఎప్పుడైనా అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఈ మెయిన్ మెథడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రోగ్రామేటిక్ గా కమింగ్ టు ద ఏసి డాట్ నెట్ పేజ్ లోడ్ అని ఉంటుంది పేజ్ లోడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ పేజ్ లోడ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి కమింగ్ టు ద పేజ్ లోడ్ అండ్ ఈస్ పోస్ట్ బ్యాక్ ఈస్ ఫస్ట్ సర్వీస్ ఆర్ ఎక్సిస్టింగ్ కరెంట్ యూజర్ ఆ లేకుంటే ఆల్రెడీ లాగిన్ అయ్యి ఉన్నాడా అనేది చెక్ చేస్తారు అనమాట ఈ స్పోర్ట్స్ బ్యాక్ అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం మన దగ్గర విజో స్టూడియో ఉండింది సో ఇరవై రెండు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మనం డౌన్లోడ్ చేసినాం సో ఇప్పుడు మనం కొత్తగా ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అది సీషార్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే కన్సోల్ అప్లికేషన్ నెక్స్ట్ సో మనం కన్సోల్ లో సమ్థింగ్ సాంపుల్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ ఇలా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది మనకి ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మనకి ప్రోగ్రామ్ క్లాస్ ఇట్లా వచ్చింది కదా సో ఇది లేటెస్ట్ వెర్షన్ కాబట్టి ఇట్లా వచ్చింది బట్ మనకి ప్రీవియస్ విజువల్ స్టూడియో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో ఇది నేమ్ స్పేస్ నేమ్ స్పేస్ అన్ని కింద వచ్చి మనకి నార్మల్ గా ఉండింది సో ఎప్పుడైతే మనం శాంపుల్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదండి ఫస్ట్ ఈ యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటి అసలు 
మనం ఫైల్ ఎలా తీసుకున్నాం ప్రాజెక్ట్ ఎలా తీసుకున్నాం అదేది ఒకసారి చెప్తాను ఫైల్ అనేది ఫైల్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకు ఒక కొత్తగా ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అది ఏ ప్రాజెక్ట్ అనేది అంటే మనం డిఫైన్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఒకటి ఫైల్ మనం ఎప్పుడైనా చేసిన ప్రాజెక్ట్ ను ఓపెన్ చేసుకునేది ఇక్కడ మనం గిట్ నుంచి సోర్స్ కోడ్ కానీ ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ క్లోన్ ద్వారా రిపోజిటరీ ద్వారా తీసుకోవచ్చు కొత్తగా ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ యాడ్ అనేది ఆప్షన్ ఉండింది కదండి సో ప్రోగ్రామ్ ని సేవ్ చేసుకునే దానికి ఇవి సో ఎడిట్ అనే ఆప్షన్ వచ్చేసేటప్పటికి ఇక్కడ మనకి రిలేటెడ్ గో టు అని లైన్ బై గో టు ఆల్ అని లైన్ బై రీసెంట్ థింగ్స్ ఏదైనా ఫైల్ ఓపెన్ చేసామా ఆ ఫైల్ రీసెంట్ ఫైల్ కి వెళ్ళేదానికి గో టు బేస్ ద ఫంక్షనాలిటీ కాపీ కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ ఎక్స్ మీకు ఐడియా ఉండింది కంట్రోల్ సి అంటే కా కాపీ అని కంట్రోల్ ఎక్స్ సో కంట్రోల్ వి పేస్ట్ షిఫ్ట్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ వి కాపీ హిస్టరీ షో క్లిప్ బోర్డ్ హిస్టరీ సో ఇవన్నీ ఇంటెలిజెన్స్ టాపిక్స్ లైక్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మనకి సార్టింగ్ ఆర్డర్ కానీ ఇవి మేజర్లీ మనం యూజ్ చేసేది ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ న్యూ ఓపెన్ అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసేటప్పటికి వ్యూ లో మనకి సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ మీద క్లిక్ చేసామంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే సొల్యూషన్ ఉండిందో ఆ సొల్యూషన్ మనకు రిలేటెడ్ ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఇది లేటెస్ట్ వెర్షన్ కాబట్టి ఇట్లా వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకి కన్సోల్ కన్సోల్ ఫైల్ స్టార్ట్ అయ్యి మనకి కోడ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మెయిన్ మెయిన్ అప్లికేషన్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద వెర్షన్స్ ఏంటంటే ఇది అప్డేటెడ్ అప్డేటెడ్ విజువల్ స్టూడియో కాబట్టి మనకి ఇట్లా వచ్చింది సో కన్సోల్ డౌట్ రైట్ లైన్ అంటే మనం ఏదైతే రైట్ చేసామో అది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అన్నట్టు సో ఇది ఒక అవుట్పుట్ లో మనకి ఇది హలో వరల్డ్ అనేది వచ్చింది కదా సో మనం ఏదైతే పాత్ లో ఉన్నామో ఆ పాత్ లో ఫస్ట్ ఒక హలో వరల్డ్ అప్లికేషన్ ప్రింట్ చేసాము సో ఇప్పుడు సింపుల్ గా మనం ఇక్కడ ఆగలేదు అప్లికేషన్ ఆగలేదు అన్నట్టు కన్సోల్ డౌట్ రీట్ లైన్ అని రాసుకుంటే వాట్ ఎవర్ మనం రాసిన లైన్ అనేది ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ షుడ్ లిసన్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద థింగ్ అన్నట్టు సో ఇప్పుడు ఇది మనం ఎప్పుడైతే మనం స్టాప్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే అది స్టాప్ అవుతుంది సో ఇక్కడ డీబగ్గింగ్ డీబగ్గింగ్ సో డీబగ్ చేసినప్పుడు స్టాప్ డీబగ్గింగ్ అని ఉంది ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేస్తే స్టాప్ అవుతుంది సో రీడ్ లైన్ ఎందుకంటే మనం రీడ్స్ ద నెక్స్ట్ లైన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ద స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ సో మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ లైన్ అనేది మనకి ఎండ్ అయ్యే వరకు అది రీడ్ చేసుకుంటుంది సో ఇన్ దట్ సినారి వేర్ ఈజ్ నవే డేస్ ఇంకా చాలా కొన్ని కంపెనీస్ డాట్ నెట్ వాడుతున్నాయి సో డాట్ నెట్ కి అడ్వాన్స్డ్ వెర్షన్ వచ్చేసి ఇంకా ఉన్నదండి ఇంకా అదే ఇవ్వలేదు సో మనకి డాట్ నెట్ అడ్వాన్స్డ్ వెర్షన్ వచ్చేసి ఎం ఎంవీసీ పెద్ద పెద్ద లెగ్లీస్ లెగసీ అప్లికేషన్స్ వాడుతున్నప్పుడు ఎంవీసీ వాడతారు ఎంవీసీ నథింగ్ బట్ మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్
మనకి ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే క్లీన్ సపరేషన్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అన్నట్టు మనకి మోడల్ అనేది డేటాబేస్ మోడల్ వ్యూ అనేది మనకి డిస్ప్లే చేయడానికి వాట్ ఎవర్ ది యూఐ విఆర్ డూయింగ్ ఇట్ కెన్ బి డిస్ప్లేడ్ సో కంట్రోలర్ అనేది మెయిన్ అన్నట్టు కంట్రోలర్ యాక్షన్ మెథడ్ అనేది బేస్ చేసుకుని ఏ వ్యూకి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి ఏ వ్యూకి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి అదంతా మ్యాన్పులేట్ చేసేది కంట్రోలర్లోనే ఇక్కడ మనం అథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ కమ్స్ టు ద పిక్చర్ అథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ ఇది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ లో మనకి సీనియర్ 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 పర్సన్స్ కి దీనిలో ఇక్కడికి వచ్చేసేటప్పటికి జేడబ్ల్యూటి టోకెన్ అని టోకెన్ అంటారు జేడబ్ల్యూ టోకెన్ అంటే సో ఆఫ్టర్ దట్ అథెంటికేషన్ టోకెన్ అనేది యూజ్ చేస్తాము ఇది ఇది మెయిన్లీ యూజ్ చేసేది మనం డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం అన్నట్టు అది పైన యూజ్ చేసేది వెబ్ అయితే డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తాము సో ఎవరిథింగ్ ఇక్కడ ప్యాకేజ్ ఉన్నాయి కదండి ఈ ప్యాకేజ్ అనేది ఎలా ఇంపోర్ట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ టూల్స్ ఇక్కడ న్యూ గేట్ గ్యాలరీ అని ఉంటుంది ఏ ఎవరిథింగ్ ఏ ప్యాకేజ్ అన్న మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే ఈ ప్యాకేజ్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాము అండ్ ఇక్కడ న్యూ గేట్ గ్యాలరీ అనేది క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనకి ఏ ప్యాకేజ్ కావాలంటే ఆ ప్యాకేజ్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకుని అవి సరిపడగా మనకి 
వర్క్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవడం కోసం దానికి తగ్గ వెర్షన్ అనేది మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాము దాని యొక్క ఇన్స్టాల్ ఇక్కడ ఏదైతే ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అయినాయో అక్కడ ఉంటుంది అప్డేట్స్ ఇది కన్సాలిడేట్ చేసినప్పుడు అది ఇక్కడ కనపడుతుంది అన్నట్టు సో హెల్ప్ అనేది ఇక్కడ ఉంది సో అబౌట్ మైక్రోసాఫ్ట్ విజో స్టూడియో మనం ఏ వ్యాక్సిన్ ఇన్స్టాల్ చేసాము అనేది మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ విజో స్టూడియో అనేది ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఏదైతే వ్యాక్సిన్ ఇన్స్టాల్ చేసామో అండ్ ఏదైతే సపోర్ట్ చేస్తుందో మనం ఇలా డిస్ప్లే చేసుకుని ఇట్లా ఏదైతే ఇన్స్టాల్ చేసామో అవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటాము ఎవ్రీథింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే ఇట్లానే ఫైల్ అని క్రియేట్ చేసుకుని ఓపెన్ ప్రాజెక్ట్ సొల్యూషన్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే ఫైల్ అనేది ప్రాజెక్ట్ సొల్యూషన్ ఇట్లా యూజ్ చేసుకొని ఓపెన్ ప్రాజెక్ట్ అని చేసుకోవచ్చు న్యూ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇట్లా ఎవ్రీథింగ్ క్యాన్ బి పాసిబుల్ లైక్ ఎక్సిట్ అనేది క్లిక్ చేస్తే మనకు అదే క్లోజ్ అవుతుంది సో మనం వచ్చేటప్పటికి సి షార్ప్ లో ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ అరైవ్స్ కానీ ఫంక్షనాలిటీస్ కానీ మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అండ్ మెథడ్స్ అరే లిస్ట్ స్ట్రింగ్స్ మొత్తం మన రియల్ టైమ్ లో మనం యూజ్ చేసే అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేసి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క టాపిక్ రిలేటెడ్ తీసుకుని ఒక్కొక్క లైక్ ఏమంటారు ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని చేసేస్తాను మీకు కూడా ఎలా జరుగుతుంది లైన్ బై లైన్ ఎక్సిక్యూషన్ ఎట్లా జరుగుతుంది బ్రేక్ పాయింట్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలి సో ఫంక్షనాలిటీ ప్రొడాపరేషన్ ఎలా చేయాలి బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ ప్రతి ఒక్క దానికి డేటా బైండింగ్ ఎట్లా చేయాలి ఎవ్రీ కంట్రోల్ హ్యాస్ ఏ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ కంట్రోల్స్ సో మనకి ఏ స్పీడ్ ఆటోనేట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి చాలా కంట్రోల్స్ ఉంటాయి అవి చెప్తాను సంథింగ్ లైక్ డ్రాప్ డౌన్ కంట్రోల్స్ కానీ టెక్స్ట్ బాక్స్ కంట్రోల్స్ కానీ బటన్ కానీ లిస్ట్ బాక్స్ కానీ స్పేసింగ్ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ మనకి వెబ్ ఫామ్స్ లో వస్తాయి సో ఇవన్నీ మ్యానిపులేట్ చేస్తూ సిషార్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి మనం ఒక ఫంక్షన్ ఒక ఒక వెబ్ పేజ్ తయారు చేసి అది స్టాటిక్ వెబ్ పేజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ దానికి ఏపీఐ రాసి మనం డైనమిక్ గా వెబ్ డైనమిక్ వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తాం అన్నట్టు ఏపీఐ రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు ఒకటి ఏంటంటే లైక్ ఏడిఓ డాట్ నెట్ మనం విత్ ఇన్ ద క్లాస్ ఫంక్షనాలిటీ ఎస్క్యూఎల్ కనెక్షన్ హెల్పర్ క్లాస్ యూజ్ చేసి మనం ఫంక్షనాలిటీ చేయొచ్చు అదర్వైజ్ మనం వెబ్ ఏపీఐని వేరే చోటున వేరే సపరేట్ గా ఒక వెబ్ ఏపీఐ తీసుకుని కర్డ్ ఆపరేషన్ ని ఆ లోకల్ హోస్ట్ యూఆర్ఎల్ ని తీసుకుని దానికి మనం డేటా ఇన్పుట్ కానీ అవుట్ ఇన్పుట్ రిక్వెస్ట్ అదే ఇన్సెట్ ఫంక్షనాలిటీ మనం డేటా పంపించాలి అట్ ద సేమ్ టైం బేస్డ్ ఆన్ ద ఐడి మనం గెట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అప్డేట్ కూడా చేయొచ్చు సో అవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి మన దగ్గర అట్ ప్రెసెంట్ ఒక బ్యాచ్ చెప్పాను సో నేను ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ బ్యాచ్ అన్నట్టు ఓ టూ మంత్స్ ఉంటుంది ఏదన్నా సపోర్ట్ కావాలంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ మీకు సపోర్ట్ ఇస్తాను నేను ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎట్లా అడిగితే ఎట్లా చెప్పాలనేది సపోర్ట్ ఇస్తాను ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇవి టాస్క్ అన్ని టూ మంత్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక మనకు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో మనకి సపోర్ట్ కూడా ఇస్తాను అండ్ కుదిరితే మీకు వీక్ వీక్ డేస్ లో కాకపోయినా వీకెండ్ వీకెండ్ లో ఏదన్నా డౌట్స్ ఉన్నా యూ కెన్ రీచ్ మీ అవుట్ మై నెంబర్ ఇస్ సెవెన్ టూ జీరో ఇన్ దట్ గ్రూప్ ఇస్ దేర్ ఎగైన్ ఐఎమ్ సెయింగ్ సెవెన్ టూ జీరో సెవెన్ త్రీ ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ టూ
సో సీరియస్లీ మన నేర్చుకోవాలనుకునేది రియల్ టైమ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ లో ఎట్లా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది మనం చెప్తాము సో బేసికల్ గా ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లోకి వెళ్తే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ బుక్ లో ఉన్నదో చెప్పేసి వాళ్ళైతే కంప్లీట్ చేస్తారు కానీ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మనం రియల్ టైమ్ మొత్తం ఇవి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క టాస్క్ ఇచ్చి మేము నేనే చేసి చూపించిన తర్వాత మీరు ప్రాక్టీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు అలాగే రికార్డెడ్ సెషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే గాయస్ ఈ రోజుకి ఇక్కడ క్లోజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎంతింగ్ డౌట్స్ మీరు అడగండి చాట్ లో పర్లేదు ఒక ఫోర్ మినిట్స్ ఉంది మనకి హాయ్ ప్రభాకర్ గారు చెప్పండి సో డాట్ నెట్ లో మీరు ఎంవిసి చెప్తారు కదా సో ఎంవిసి రిలేటెడ్ అన్ని కవర్ చేస్తారు ఎంవిసి రిలేటెడ్ అని కాదండి ఎంవిసి రిలేటెడ్ మనం సపరేట్ గా తీసుకుంటాము ఫస్ట్ అయితే మీకు ఎంవిసి లో ఏంటి అనేది చెప్తాం అన్నట్టు ఫస్ట్ మనది ఇప్పుడు డాట్ నెట్ మీదే తీసుకుంటున్నాం అండి ఎంవిసి కావాలంటే మనం సపరేట్ గా చెప్తాం అన్నట్టు సో ఇప్పుడు సో డాట్ నెట్ రిలేటెడ్ మీరు వెబ్ ఫార్మ్స్ గురించి అన్నా సో ఈ కోర్స్ లో వెబ్ ఫార్మ్స్ ఎలా చేస్తాం అనేది మనం చెప్తాము అండ్ యూజింగ్ సి షార్ప్ ఏసి డాట్ నెట్ సి షార్ప్ అన్నట్టు ముందర బేసిక్ తెలియకుండా ఎంవిసి అంటే అది ఎక్స్టెన్షన్ కదండి సో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఎంవిసి కూడా కాదు డాట్ నెట్ కోర్ మీద చేస్తున్నాము బట్ మనకు బేసిక్ తెలియాలి ఫస్ట్ తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్ కి వెళ్దాం అన్నట్టు ఇవన్నీ మనం చాలా చేసాం ఇవన్నీ ఫస్ట్ బేసిక్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు అప్డేట్ ఇప్పుడు వెర్షన్ వచ్చేసి థర్టీన్ లో ఉన్నాము యాంగ్లర్ వెర్షన్ వచ్చి యాంగ్లర్ వెర్షన్ వచ్చేసి థర్టీన్ లో ఉన్నాము ప్రజెంట్ వర్క్ చేస్తుంది అది బట్ మనకి ఇది బేసిక్ అన్నట్టు బేసిక్ వెబ్ ఫార్మ్స్ సి షార్ప్ గానీ ఏదైనా సో మనకి డొమైన్స్ డొమైన్ రిలేటెడ్ గానీ ఏదైనా మనకి ఏదైనా హెల్ప్ కావాలన్నా విల్ సపోర్ట్ అన్నట్టు మీకు వర్క్ సపోర్ట్ కానీ ఏదన్నా సరే సంథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఉండిందండి ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇది ఎలా చేయాలనేదన్నా మన సపోర్ట్ చేస్తాం అన్నట్టు నాకు డాట్ నెట్ అంటే కొంచెం నేర్చుకోవాలని ఆల్రెడీ నేను ఎస్క్యూఎల్ కోర్స్ నేర్చుకున్నాను కింగ్డమ్ ట్రైనింగ్ లో సో ఓకే సో డాట్ నెట్ నేర్చుకున్నాను సో బేసిక్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి సో అందుకే డెమో అటెండ్ అయ్యాను అది కవర్ అవుతాయి అన్ని మొత్తం నీకు షీట్ ఒకటి ఎక్సెల్ షీట్ అదే మనం ఇచ్చాం కదండి అది టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి అని అవి కాకుండా కూడా ఎక్స్ట్రా కవర్ చేస్తాను అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఒక టాపిక్ ఇచ్చామంటే అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలన్నట్టు అది యూట్యూబ్ లో మీకు అవైలబుల్ గా ఉంటది ఆ వీడియో అనేది సో అంటే టూ బై అంటే టూ మంత్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి సో అంటే ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ లో రియల్ టైం వర్క్ కూడా మేము హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం అన్నమాట కంప్లీట్ గా డైలీ మీరు ఇచ్చే టాస్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ హ్మ్ నేను ఇచ్చే టాస్క్స్ గాని నేను ఇచ్చే దాని నేను ఇచ్చే టాస్క్స్ గాని మీరు ఎవాల్యుయేట్ చేసి మీరు చేయగలుగుతున్నారు అంటే మీరు రియల్ టైం లో 1+ గాని 2+ గాని పెట్టుకొని వెళ్ళొచ్చు ఓకే అంటే మనం ఇచ్చేది మామూలుగా ఫస్ట్ సి షార్ప్ అనేది బేసిక్ కాబట్టి మనం పిల్లలకి జనాలకి ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి అన్ని అర్థం అవ్వడం కోసం వాళ్ళకి నేర్పిస్తాం అన్నట్టు తర్వాత డెవలప్మెంట్ వచ్చేటప్పటికి రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ తీసుకుని వాట్ ఈస్ వాట్ అది అసలు ఆ టాపిక్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి అసలు మనకి ఫస్ట్ కంట్రోల్స్ ఎలా బైండ్ చేయాలి డైనమిక్ గా డేటా ఎలా తెచ్చుకోవాలి ఈ ఫంక్షనాలిటీ అన్నీ వచ్చిన తర్వాత మీకు ప్రాజెక్ట్ అసైన్ చేసి ఒక లైవ్ అప్లికేషన్ నేను చేసి చూపించిన తర్వాత డిఫరెంట్ డొమైన్ అంటే పేరు వేరేది ఉండి మీకు ఒక టాస్క్ లాగా ప్రడాపరేషన్ లాగా ఇస్తాను సో అది మీరు ఏడివో డాట్ నెట్ వాడతారా ఎంటిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ వాడతారా అనేది అప్ టు యూ బట్ నేను రెండు చెప్తాను ఏడివో డాట్ నెట్ చెప్తాను అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ కూడా చెప్తాను వచ్చేసేటప్పటికి ఎంటిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో మనం ఏం చెప్తాము డేటాబేస్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ గానీ కోడ్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ గానీ మోడల్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ గానే ఉంటుంది ఈ మూడిట్ల మీద ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ ఒక్కొక్క ఆపరేషన్ ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అనేది మనం చెప్తాం 
ప్రాడ్ ఆపరేషన్ డేటాబేస్ ఫస్ట్ ఎవరిలా తీసుకోవాలి మోడల్ మోడల్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఎలా తీసుకోవాలి అనేది రెండు రెండు చెప్తాము కోడ్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఎట్లా అనేది చెప్తాము సో ఏడు ఓడ్ అవుట్ నెట్ అనేది బేసిక్ అన్నట్టు నార్మల్ గా ఆ ఇప్పుడు ఆ కోర్స్ ఏదైనా నేర్చుకున్న వాడు కనెక్షన్ స్టింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎలా చేయాలి వాడికి డేటాబేస్ అడాప్టర్ డేటా డేటా రేడర్ ఎట్లా ఇవ్వాలి అనేది మనం ఏడు ఓడ్ అవుట్ నెట్ లో ఉంటుంది ఓకే సో ఓవరాల్ గా మనం ఏసీపీ డాట్ నెట్ కవర్ చేస్తామండి సిషార్ కూడా అవుతుంది మీకు ఎంవీసీ అంటారా నేను వాట్ ఈస్ వాట్ ఏం జరుగుతుంది అనేది చెప్తాను ఎంవీసీలో తర్వాత సపరేట్ గా మనం ఎంవీసీకి సపరేట్ గా తీసుకుందాం అనేది అది వ్యాస్ టాపిక్ కదా ఇదే మనకి ఈ డాట్ నెట్ వెబ్ ఫామ్స్ మనకి చాలా పెద్ద చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి కవర్ చేయడానికి మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఫిఫ్టీన్ డేస్ పడుతుంది టూ టూ మంత్స్ అంటాడు కానీ ఇంకా ఫిఫ్టీన్ డేస్ పడుతుంది అంటే కవర్ చేయాల్సిన టాపిక్స్ ఉంటాయి కదండి మినిమం మనకి రియల్ టైమ్ లో మనం యూజ్ చేసేది అప్లికేషన్స్ కానీ ఏదైనా సరే వేరే లెవెల్లో ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు మనం ఏసీపీ డాట్ నెట్ వెబ్ ఫామ్స్ వచ్చేసేటప్పటికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే అలా మీరు అనుకుంటారు డ్రాగన్ డ్రాప్ చేస్తారేమో అది అని లేదండి నేను కంట్రోల్ అనేది మనకి ఏసీపీ డాట్ నెట్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఎస్టిఎంఎల్ కంట్రోల్స్ అన్ని మనం రాసుకుంటాం కష్టం గా చేతితో లైక్ మనకు వస్తుంది కదా ఇన్పుట్ టెస్ట్ బాక్స్ అనేది అట్లా సో శాంపుల్ ఫామ్ లాగా లేకపోతే డేటా బైండింగ్ లాగా మనం చేసుకుంటే మీకు లాగిన్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది చెప్తాం సో ఓవరాల్ గా రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ చేపిస్తాను అండ్ ఫంక్షనాలిటీ బేస్ ఫంక్షనాలిటీ వైజ్ ఎస్క్యూఎల్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ జస్ట్ హౌ టు యూజ్ అనేది ఓకే సో మీరు ఫుల్ స్టాక్ కోల్స్ అంటే మీరు ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకున్నారు కాబట్టి మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు డాట్ నెట్ వెబ్ ఫామ్స్ సిషార్ పై చెప్తాం ఎనిథింగ్ ఇంకా ఇంకా ఎవరన్నా ఎవరికన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఈ నోట్ ప్యాడ్ ఇది మనకి ఇది రికార్డ్ స్టాప్ చేసినప్పుడు మనకి అవుతుంది అవైలబుల్ గా ఉంటది ఈ రోజు బేసిక్ బేసిక్ చెప్దామని అనుకున్నాము సో దట్స్ వై బట్ టుమారో అన్వర్డ్స్ విల్ స్టార్ట్ ద సిషార్ ట్రైనింగ్ ఓకే మీకు ఓవర్ వ్యూ ఎలా ఉంటది అంటే ఫస్ట్ బిఫోర్ బిఫోర్ ఎంట్రింగ్ టు ద మూవీ మనకు అవుట్ అవుట్ ఓవర్ వ్యూ తెలిసింది అనుకోండి మనకు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ తెలిస్తే we can achieve the task anadu atlage mana asp dot net lo em untundi c sharp lo em untadi asalu c sharp ante enti asalu enduku adi use chesi em em chestam em develop chestam c sharp anedi language adi dani use dan base meda manam use chesi web forms desktop desktop applications mobile applications tayar create chestamu so overall ga నేను వర్క్ చేసిన ఎన్వైరాన్మెంట్స్ వచ్చేసి సి షార్ప్ వాడాను సి షార్ప్ నుంచి విండోస్ ఫామ్స్ చేసాము వెబ్ ఫామ్స్ చేసాము ఎంవీసీ యూజ్ చేసాము ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఎంటిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ అన్ని యూజ్ చేసి ఎడో డాట్ నెట్ యూజ్ చేసాము ఎంటిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ యూజ్ చేసి టాస్క్ చేసాము ఎలా వ్యూస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి రెస్పాన్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి రిక్వెస్ట్ ఎట్లా తెచ్చుకోవాలి అనేది చేసినాము డాట్ నెట్ కోర్ వెబ్ ఏపీఐ వెబ్ ఏపీఐ పాయింట్ వన్ టూ పాయింట్ టూ త్రీ పాయింట్ వన్ అనుకుంటా త్రీ పాయింట్ వన్ సో దీస్ ఆర్ దిస్ విచ్ వి ఆర్ వర్క్ టూ పాయింట్ వన్ టూ పాయింట్ టూ అనేది మన ఇప్పుడు కాదు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వర్క్ చేసినాము అదేంటంటే డాట్ నెట్ కోర్ అండి అది లాజిస్టిక్స్ డొమైన్ మీద వర్క్ చేసాము సో బ్యాక్ అండ్ వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ జర్ ఫ్రంట్ అండ్ వచ్చి యాంగ్లర్ సెవెన్ సో అన్నిట్ల మీద లైక్ హెచ్మించు అన్నిట్ల మీద మనకి ఓవరాల్ ఎక్స్పీ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో దర్శాలండి ఇంకెవరన్నా లైక్ ఇంకెవరన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయండి
ఎంవిసి బేసిక్ చేస్తానండి అంటే మొత్తం ఫుల్ లెంత్ ఉండదు సో మనకి మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్ అనేది ఎట్లా మనం హ్యాండిల్ చేస్తాం అనేది ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ డాట్ నెట్ ఎంవిసి అండి ఎంవిసిలో క్రెడ్ ఆపరేషన్ ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అనేది మనం చెప్తాము మొత్తం అది ఒక వ్యాస్ టాపిక్ అండి ఎంవిసి మొత్తం చెప్పాలంటే లైక్ దాంట్లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి లైక్ అవన్నీ మనం కవర్ చేయమండి అది ఎంవిసి కాన్సెప్ట్స్ లో చెప్తాము ఎక్స్టెన్షన్ దానికన్నా ఇంకా ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్ అడ్వాన్స్డ్ ఇప్పుడు వాడుతున్నారు ఏంటంటే డాట్ నెట్ కోర్ అండి డాట్ నెట్ కోర్ కూడా ఎంవిసి ఫైవ్ ఎక్స్టెన్షన్ అన్నట్టు అది కూడా సపరేట్ గా తీసుకోవాలంటే అది కూడా సపరేట్ గా దాని యొక్క యూఐ అనేది వేరేది అనమాట సో బ్లాజర్ అని యూజ్ చేస్తాము ఆ బ్లాజర్ అనే అప్లికేషన్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని అది వేరే ఉంటుంది సో యూఐస్ అని వ్యూస్ వ్యూస్ అనేది వేరే ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఎంవిసి అనేది మొత్తం చాలా వ్యాస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి బట్ మనం చూసేది వ్యూ డేటా వ్యూ బ్యాగ్ అన్న మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్ అంతవరకైనా చెప్తామండి ఇంకంతకు మించి లేదు సో వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది మోడల్ కి వ్యూ కి డేటా బైండింగ్ ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అనేది ఒక అప్రై ఒక అప్లికేషన్ లైక్ ప్రడ్ ఆపరేషన్ చెప్పేసి క్లోజ్ చేస్తాం ఎవరన్నా ఉన్నారండి okay guys uh, i'm stopping the screen sharing thanks for joining guys yeah bye thank you